现在来到了润小镇，哇，今天真的是有够冷的，现在大概是零度还是负一度？看一下，这边虽然是有出大太阳，但是实在是有够冷，湿度没有到，没有下雪。昨天我们到这边的时候，晚上这个流水是非常的大的，现在全部都结冰了。看一下，一根一根的冰柱，就连我们的车子都已经结冰了。哇，真的是太冷了！这边，我们等一下要去爬一下冰河。现在已经在它附近两个小时车程的一个小镇。这个小镇蛮多这些很复古的建筑，都是这种木头制作的。而且他们这边的木头又跟其他的小渔村不一样了，他们都是这种原木的颜色。看一下这个小镇还有没有什么有趣的地方。这间教堂也是这种黑色的木头，整个小镇都是这个黑色的元素。然后看一下他们这边的房子，是不是跟我们之前去阿尔巴尼亚的千窗之城有点雷同啊？它一样都是单面，然后窗户面对着我们的，只是千窗之城那边是白色的，这里全部都是这种黑色的房子。在城镇的旁边还有一个瀑布，我们就是睡在这个瀑布旁边。昨天睡觉的时候一直被这个瀑布的声音给吵醒，真的是太大声了。我一直以为是我们引擎在发动的声音。哇，看一下这个浪花打得那么响。我来看一下这边，瀑布流到这边，好像都已经开始在结冰了。天气太冷了，连这个河水都开始在结冰。我们的车子也是全部都结冰的状态。那这个都是结霜了，然后我的摩托车全部覆盖了一层霜，整个背面这边这些土都已经结冰了。来到了欧洲最大的冰河，上次挑战挪威第二大冰河失败，希望我这次可以挑战成功。我看一下 Google 评论是说，这条冰河的路线算是蛮好走的，大概两公里的路程，脚程快的话，一个小时内就可以抵达了。可能就是要到那个前面白白的冰山那边吧。现在已经四点了，不知道我现在上冰河还来不来得及，开得有点太慢了。建议大家不要十月的时候来挪威，很多行程都不能玩到，根本还要去爬巨人之蛇的。现在去巨人之蛇需要请导游才可以，一天的导游是一百六十欧元，我觉得有点太贵了。骑机眼的话，现在更没有办法上去了，因为它蛮多爬坡的路段，而且可能要拉铁链的。现在是完全不能前往了。如果有要爬挪威三大奇眼的，建议是在八月底的时候来，爬完三大奇眼，然后九月初上极光小镇就可以看得到极光了。然后我们先朝冰河迈进。这个瀑布呢，它的水量大多都是从这个冰河流下来的，它的这个水量那么强大。它是每秒都有一万公升的水啊，很壮观的这个瀑布，冰河流下来的瀑布，这个咬一口来喝应该超甜的。前面这边也有小瀑布，不知道 GoPro 看不看得到，小小的。哇靠，看到了，这个就是传说中的冰河，这冰河它就卡在这个石缝中间，永远的冰封在这里了。超美的，远远看着像是一幅画一样，停在那边不会动了。这个就是冰河啊！上次挑战失败，现在来挑战挪威第一大的。这一段只是最简单的一段而已，它还有更多比较大的冰川。现在这个季节，说真的，其实也不太适合上去了。如果要爬冰川的话，要加入 tour， 需要穿冰爪才可以上去。哇，真的超酷的哎 b r i s t a l e Spring。在六百公尺就抵达终点了，目前大概爬了三十分钟。
这条冰川的路线算是蛮好走的，全部都是像这种十字路的路段，然后还有做一些栈道啊、楼梯、步道之类的，不像我们上次爬的那个第二大的冰川，全部是走在河畔边，然后都是一些烂泥巴。还要披荆斩棘才过得去，这一条算是非常简单的步道。大概中间直到二十分钟那一段是比较大的一个爬升而已，过了那一段其实都还蛮简单的。如果想要简单的体验一下冰川的行程，就可以来这条步道这边，就可以看得到美丽的冰川了。前面的那个瀑布流水，像是用 slow mo 一样，像是慢动作的，流的好慢哦。前面就是冰川的终点了，超美的这个冰川，它竟然就静止在这边不动了，然后从这边开始分叉，变成水流，一路流下来，变成了这片湖泊，哇，超清澈，然后一路流到下方，刚刚看到的那条大瀑布。这边呢，就是我刚刚说的那两条慢动作的小瀑布，这个也都是从雪流下来的。我们来试试看这个冰川的水，看一下这个水，淡淡的蓝色，哇，超级冰。嗯，冰川的水真的是甜甜的，好喝哎、欸。这应该是没有任何的污染吧，在这里是最上游的地方，真的是超美的，好神奇哦！它竟然就卡在那边，永远的静止在那边不动哎！哇，第一次看到这个景象，超赞的。喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，之后会有更多有趣、好玩的影片跟大家分享哦。一起来，嗯，乖，拜拜。